ケニアマサイマラ国立保護区チーターの子育てはメスだけで行います今日の主役はこの親子4頭の子供たちは生後2ヶ月くらいです子供たちは木登りが大好き遊びを通して高いところから獲物を見つけることを学びますお母さんの方は取材班の車に近づいてきてなんとボンネットに上がり込んできましたここから獲物を探すのが彼女のやり方そして子供たちはきょとんお母さん一体何してるんだろうよし僕たちも行って確かめようぜというわけで車の下に潜り込んできた子供たち小型カメラを下ろしてみると名ハンターの片鱗を覗かせます。お母さんは獲物を求めて歩きます子供たちはお腹が空いたのか水をがぶ飲みでもお母さんは神経を研ぎ澄ましていましたこんな時他の肉食獣に子供の命を狙われるかもしれないからです小高いマウンドから獲物を探しますトはトムソンガゼルに決まりました距離はだいぶありますが慎重に風下から近づいていきます群れの中の一頭に照準を絞ります最高時速100キロメートル世界一のスプリンターがガゼルを追いますあと一歩のところで力尽きてしまいました持久力のないのがスプリンターの弱点走れるのはせいぜい400メートルと言われます子供たちは心配そう母さんは次の狩りに備えしばし休みます弱り目にたたり目とはこのようなことを言うのでしょうかバッファローが集まる木の上にはチーターのお母さん追い詰められています大型の草食獣は肉食獣に対してしばしば嫌がらせをするのですお母さんは子供たちのことが心配ですバッファローたちは気が済むとこの場を去りチーターの子供たちも無事でしたお腹を空かせた子供たちのためお母さんは再び狩りの体制に入りました今度こそ獲物に気づかれないように慎重に距離を詰めていきます
ハンティングが始まります。子供たちを探しますどこにいるのだいじょうぶでしょうかいましたお母さんの狩りをちゃんと見ていたのです大きな獲物が怖いのでしょうか恐る恐る近づいてきます子供たちは凄まじい勢いで獲物を頬張りましたこんなに幼くてもやっぱり肉食獣ですお母さんは子供たちに食べさせ近くにライオンやハイエナなどの肉食獣がいないか警戒します獲物を横取りされるだけでなく子供たちの命も危険にさらされるからです大丈夫と判断しお母さんも食べることにしたようですガゼルの死によってもたらされたチーター親子の幸せな時間ガゼルの命はお母さんのおっぱいの糧ともなりチーターの子供たちの中に取り込まれていきました血離れまではあと1ヶ月。移動を始めるお母さん子供が遅れた兄弟に「早くおいで」と声をかけます来ましたチーターのお母さんと4頭の子供たち生と死が隣り合うサバンナで穏やかな時間が流れていきましたチーターの赤ちゃんが生き延びて大人になるのはおよそ3分の1と言われています明日はどうなるかわからないのが野生の世界この家族は厳しい大自然を未来に向かって精一杯生きるのでした。